How are you? Are you fine? Are you happy? Okay, you are fine. And you are so happy at your home. Okay, I believe that. In our last class, we discussed about natural things and man-made things. What is the name of our chapter? Okay, machines around us. That is the name of our chapter. In that chapter, we learned what is natural things. We studied what is man-made things. Okay, today we discuss about machines. I have already said, told about in this chapter, there are three points. First one is natural things, second one is man-made things. And the main part of to discuss to this chapter is machines. Okay, machines. Today we discuss about machines. What is machine? What are the uses of machines? And what is computer okay we discuss today about those matters okay are you ready okay let us go to our class through malayalam okay so all of you are welcome right now Class itu kan nanti, machines, yandrang mana kuri cian. Kehingga class itu, nama kita class itu tadi, natural things, prakriti peramai, kading orang, man-made things, manusia ni rumit amai, mustu kena kuri cian itu. Natural things itu dah ni mana? Okay, moon, chandra, sun, surya, le tree, man, woman. अरे इधर के नेचुरल थिंग्स हैं मैन मेड थिंग्स टेबल पिने ओके चेयर इधर ना मैन मेड थिंग्स इनके डेफिनेशन सम थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन अरे मनुष्य ने रूमिच्च वस्तु कल के मैन मेड थिंग्स सम थिंग्स आर फाउंड इन नेचर दैट इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स ओके हम लोग पढ़ने रहे हैं Natural things and man-made things in this chapter is Machines around us in this chapter is Okay, natural things are used in nature things and nature things are used in nature things No, machines are used in nature things are used in nature things No, what do we do in nature things? Man-made things are used in ये विषय तो ये चैप्टर नमलो परंगियो मैन मेड थिंग्स हैं इंदर। अब मनुष्य निर्मित करना वस्तु कल कारण मैन मेड थिंग्स हैं इंदर बारे। अब मशीन ऐसे ही ले पड़तो। अब आदिल पड़तो ये मशीन है ना कंप्यूटर। अब नमक के कंप्यूटर में कुछ मनुष्य ना कहाँ साधिक करने इंदर। कंप्यूटर ने बारे नाले नेचुरल आह अपो कंप्यूटर मशीन वाला मैन मेड थिंग्स आना मनुष्य नर्म करना उस तो कला ना अपो ये चैप्टर रूम आये इट कनेक्टेड आना नेचुरल थिंग्स ओ मैन मेड थिंग्स ओ ये पार्ट तीने पेरे मशीनस अराउंड अस नमक के चुट्टी मुल्ला यंत्रांगल यंत्रला दायर नो यंत्रांगले कुरी चाय दिनो नमले क्लास डुक्के � Mesinnya sini kurang cepat dikan dah dinda muntne. Ini rancak karya ngan, nama karya no. Mesinnya arin dah kira, pragerdin dah kira, allah no. Main main dah le. Apa aduk orang dah rancak karya, nama lu paranya. Padil perta mesinnya sini kurang cahana, inna paranya apa guna tu? 
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് വരാം എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുക്കി ഓക്കെ നമുക്ക് പാഠം തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെഷീനസ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുക്കുക മെഷീനസ് ഓക്കെ മെഷീനസ് യന്ത്രങ്ങൾ മെഷീനസ് ആർ മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മെഷീന് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കളാണ് മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മെഷീനുകൾ യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അല്ലാതെ പ്രകൃതി കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നതാണോ അല്ല മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയതാണ് നിർമ്മിച്ചതാണ് മെഷീനുകൾ യന്ത്രങ്ങൾ ദെ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് പല ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് എന്തുപയോഗിക്കുന്നു ആ യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്രെയിൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്രെയിന് ക്രെയിൻ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ലോറിയിലേക്ക് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികളൊക്കെ പൊക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ജെ സി ബി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജെ സി ബി പുൾടോസർ എന്നൊക്കെ പലരും പറയും അല്ലെ മണ്ണ് ഇതൊക്കെ മാന്തുന്ന ഒരു ജെ സി ബി അല്ലെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണ് മാന്താനും കല്ലും പാറകളും ഇതൊക്കെ എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ മെഷീനുകളാണ് ഇതൊക്കെ പല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദേ മേക്ക് യുവർ വർക്ക് ഈസി എന്താണ് മെഷീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു തരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കി പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പണിക്കാര് ആളുകൾ വന്നിട്ടായിരുന്നു തറ ഇതൊക്കെ കീറിയിരുന്നത് അഞ്ചെട്ട് ആളുകൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് പണിയെടുക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ജെ സി ബി ഒരു പുൾടോസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താകും ആ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂറോ കൊണ്ട് അഞ്ചെട്ട് ആളുകൾ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്താകുന്നു പണിയെടുത്തു തരുന്നു എന്ത് മെഷീനുകൾ അപ്പൊ ഈസി അല്ലെ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പരിപാടികളും ചെയ്തു തരുന്നു ദേ ഹെൽപ്പ് യു അവ മെഷീനുകൾ യന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു ആ ഡു യുവർ വർക്ക് നിങ്ങളെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഫാസ്റ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ ആൻഡ് സേവ് ടൈം സമയം ലാഭിക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെഷീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു തരുന്നു മറ്റു നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് ആ ഒരുപാട് സമയം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭിച്ചെടുക്കാം അഞ്ചെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പണിയെടുത്തിരുന്നത് ഒരു ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ അല്ലെ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പണി എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇതിന് എന്താകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നാല് ദിവസം നമുക്ക് എന്താണ് ലാഭമാണ് എത്ര സമയം നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നു വളരെ സമയം സേവ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഹിയർ ആർ സം ഓഫ് മെഷീനസ് അപ്പൊ ചില യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചില യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അതിന്റെ ഉപയോഗവും എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കാർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എ സി എയർ കണ്ടീഷണർ പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഈ ആറ് ഉപകരണങ്ങളാണ് അഞ്ചല്ല സോറി ഈ ആറ് ഉപകരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ കാറിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം കാറ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പല കാറുകളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബെൻസ് ഓടി അല്ലെ പല കാറുകളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ കാർ എ കാർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ആ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് യന്ത്രമാണ് കാർ എ കാർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മൂവ് ചലിക്കാൻ എന്താകുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ അല്ലെ നമ്മുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് കാർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷീൻ അത് മെഷീനാണ് ആ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ യന്ത്രമാണ് യൂസ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്തും യൂസ്ഡ് ഔട്ട
ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീപ്സ് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നു ദ ഫുഡ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുക റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് കൂൾ അല്ലെ ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും വെള്ളവും തണുത്തതായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വസ്തുവാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷീൻ അതെന്താണ് മെഷീൻ ആണ് യന്ത്രമാണ് യൂസ് ഇൻ സൈഡ് ദി ഹൗസ് വീടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടിന്റെ പുറത്താണ് കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു വാഷ് അല്ലെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഡ്രൈ ക്ലോസ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാനും അലക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആ യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ സൈഡ് ദി ഹൗസ് വീടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാർ വീടിന്റെ പുറത്താണ് പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വീടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫ്രിഡ്ജും വീടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് റെഫ്രിജറേറ്ററും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനും വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് കാർ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ഒരു ടണ കാർ ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടോ ഒരു ടണ കാർ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്ന കാർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വീടിന്റെ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുക പറഞ്ഞത് അടുത്ത് നോക്കി എയർ കണ്ടീഷണർ വലിയ വലിയ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഫാനാണ് ഓക്കെ വലിയ വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാവും എയർ കണ്ടീഷണർ കീപ്സ് റൂം കൂൾ റൂം അല്ലെ നല്ല തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നല്ല തണു തണുപ്പോട് കൂടി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂമ് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർ കണ്ടീഷണർ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അതൊരു മെഷീൻ ആണ് അതൊരു യന്ത്രമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ദി ഹൗസ് വീടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇനി മൊബൈൽ ഫോൺ ഓക്കെ എ മൊബൈൽ ഫോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടാൾക്ക് ടു ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി കുടുംബത്തിനോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടും സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് യന്ത്രമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി ഹൗസ് വീടിന്റെ പുറത്തും അകത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നു പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും വീടിന്റെ അകത്തും വീടിന്റെ ഉള്ളിലും വീടുക്ക് വീടിന് പുറത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം വാഷിംഗ് മെഷീൻ വീടിന്റെ പുറത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം കാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് ക്യാമറ ഈ ക്യാമറ അല്ലെ ക്യാമറ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന അല്ലെ ക്യാമറ ഈ ക്യാമറ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്ലിക്ക് ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് മേക്ക് വീഡിയോസ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിനാണ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ദി ഹൗസ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വീടിന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുകയും വീടിന് ഉള്ളിലും പുറത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ക്യാമറ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓക്കെ വീടിന് ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ എയർ കണ്ടീഷണർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ വീടിന് പുറത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം കാർ നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ച യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് ഇതല്ലാത്ത ഒരുപാട് യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഇനി പുറത്തുള്ള വേറെ യന്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആ ടെലിവിഷന് ബസ് പിന്നെ ബൈക്ക് മോട്ടർ സൈക്കിൾ പിന്നെ എയ്റോപ്ലൈൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജെ സി ബി അല്ലെ ക്രൈൻ അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താണ് മെഷീനുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചിലത് കറണ്ടിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുണ്ട് ചിലത് എന്തിന് ഉപ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുണ്ട് ആ പറയൂ ആ പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ എന്തന എന്തനം എന്ന് പറയും ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെട്രോളോ
അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മെഷീനസിനെ കുറിച്ചും ചില മെഷീനുകളെ കുറിച്ചുമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഹൗസ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള ചില യന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്രങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടും സമയം ലാഭിക്കാനും എന്നീ രണ്ട് യന്ത്രങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും പഠിച്ചു ഇൻഷാല്ല ബാക്കി വീഡിയോ വളരെ ലോങ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശാലമായിട്ട് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നേച്ചുറൽ തിങ്സ് ആൻഡ് മേൻ മെയ്ഡ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാർട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സമ്മാനമുണ്ട് എല്ലാവരുതും ഒന്നിൽ ഒന്ന് മെച്ചമായിരുന്നു സാറിൻ്റെ വക ബിഗ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകും ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ഇൻഷാല്ല സ്കൂള് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് സമ്മാനം തരണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു ഓക്കെ